Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Y feliz de estar aquí con ustedes. Hola. ¿Cómo están? Barroque. Bringas. Bringas mí. Tú sí sabes quererme. Están buenísimos los nombres. ¿Cómo están? Feliz viernes. ¿Cómo les va en este nuevo horario? Está raro, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a acostumbrar y también tiene su belleza. Todavía nos da tiempo de hacerlo aquí afuera, que me encanta, en el jardín con el aire fresco y con la luz natural. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Norma. Hola, Rocío. Hola, Muñe. Hola, Nancy. Hola, Boroque. Martiux. ¿No hay Facebook? Sí, ahí estoy ya. Ya estoy, Nancy, en el Facebook también. Estamos transmitiendo al mismo tiempo en las dos plataformas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este? Sí, tranquilos, qué rico. En este bonito viernes. A mí como que ya se me hizo bolas el engrudo. Hola Martita, saludos desde el puerto de Veracruz. Ese era uno de los lugares preferidos de mi papá. Bien, gracias a Dios. Y tú, muy bien. Rosario, muy contenta de estar aquí. ¿A poco no? nos encanta salir, pero pues nos encanta regresar a casa? A mí me encanta regresar a casa. Aguanto pues como que una semana cuando mucho ya de estar afuera. Yo sé que hay gente que aguanta un mes, dos meses, así que se va, bye. Pero yo soy... Marta, de hecho, quiere decir mujer de casa, imagínate tú. Y luego Virgo, entonces pues sí, soy como... Y, y tierra, entonces sí soy como muy... Muy casera, muy de, de hogar. Entonces estoy muy contenta de haber regresado, de estar aquí y de tener la maravilla de tecnología que no importa dónde estés, podemos seguir conectados y eso está muy padre, muy chido. Dice Blanca bien y de buenas, que eso me gusta, de San Diego, California. Ah, cómo me gusta San Diego. Buenas, yo haciendo chiles en hogada para entregar. Qué rico, Ceci. Muchos saludos de la bellísima Alcadía de Coajimalpa. Ah, pues somos medio vecinas, yo estoy en Naucalpan. A mí me va, como dices, muy bien, con tendencia a mejorar. Ay, qué bonito es esa, ese decreto, ¿a poco no? Hola, linda tarde para todos. Gracias. Aquí desde Reynosa, Tamaulipas. Mi mamá era de Nuevo Laredo. Ya les he contado. Hola, desde Chiapas. Uf, uf, qué lugar tan bonito. A mí me va, como dices, ya. Eh, yam, 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 yam. Excelente, estamos aquí en casita. Qué rico, Brisa. Hola, desde Argentina, desde San Juan. Wow, un abrazo muy fuerte, Pau. Les digo que ese seguro va a ser mi próximo destino internacional. Buenas tardes, Mar de Luz. Fernanda, ¿cómo están? Oiga, pues, yo muy contenta de volver a conectar. Y de Austin, sí, Normita. Maru Reyes, hola, muy contenta de escucharte para subir mi vibración. La traigo medio baja. Vámonos para arriba, Maru. Vámonos para arriba. También a mí me encanta San Diego. Yo viví 10 años ahí. Ay, es que es bien bonito. Fíjense, mis papás tenían un, un departamento en Coronado. Coronado, que le decían luego las Taco Shorts, y ahí viví pues mucha de tiempo de mi infancia. Ahora mi hijo es así como de, ay, porque ya no tenemos ese lugar. Pues, pues no, me tocó a mí y fue muy rico, muy divertido. Y sí, me gusta mucho San Diego. Hola desde León, Guanajuato. Ay, hola Rosario. Desde Chihuahua, Edward, Lilian. Hola, hola hermosa. Lourdes, buenas tardes. Eh, Oigan, la carta que nos salió ayer, yo creo que vale la pena hacer hincapié de... Primero les dejé, ¿se acuerdan el video de esta chica que nos invita a ver la experiencia desde una forma diferente? En lugar de a través del miedo, a través del amor. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Linda tarde a todos con ese cielo hermoso y mucho aire, sí, ¿qué tal? Marta de los Reyes... Acosac, Estado de México, saludos. Gracias, Marilu. 
Oigan, cuéntenme, ¿qué les pareció eso que les subí? Sí, con los brazos abiertos, te esperamos. Muchas gracias, Pau. En serio, ¿cómo nos ayudas a pensar solo en el bien? Gracias, Ceci. Oigan, ¿qué les pareció? Es que les subí dos cosas maravillosas. Creo que no las subí en, en Instagram. Porque luego no puedes subir como videos tan largos, o no sé, no le sé. Pero en Facebook sí tengo más experiencia. Y le subí el uno de una chica que dice que en lugar de vivir esta experiencia desde el miedo, pues más desde el amor y más desde fortale fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de, sí, los alimentos, las emociones. Está bien bonito. Y luego me llegó uno padrísimo de la muerte, un padre hablando de la muerte. ¿Sí lo viste? Llegó el único adolescente de aquí, dice <ríe> Sebastián. Tú eres el único adolescente, mi amor. Hola, Mar de Luz, a tiempo. Hola, Lilian. Oigan, bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció esos videos que les puse? Desde Tijuana, ay, qué rico, Fab. También Tijuana, porque íbamos a Tijuana y ya nos pasábamos a San Diego. Entonces, también tengo muchos amigos allí. Hola, Martiux, Mar de Luz, soy Erika. Hola, Erika. ¿Y por qué te pones Dicker Flores? Eso es luego buenísimo. Los nombres que se ponen así de varón y son mujeres o viceversa. Y pues es un poco complicado para mí. Era, era. Me encantó, dice Marianne. Ok, cuéntame, ¿qué te gustó? Hola, muchas gracias. Agradezco todo lo que nos compartes. Ok, Vicky, pero cuéntame, ¿qué te movió? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó con los ovnis? No sé si eran ovnis, pero qué cosa, ¿verdad? Dicen que sí hubieron avistamientos, o no sé cómo se dice, este, por muchos lugares, sí, se sintió padre, una energía muy especial. Yo de corazón soy adelacente también, dice Nancy. Hola, linda noche, ¿me podrías decir qué significa suspirar y suspirar cuando queda el sentimiento por llorar mucho? Ayer te pregunté en nuestra sesión en vivo, pero me quedé esperando tu respuesta, jeje, te mando un abrazo mira reina, lo que quiere decir suspirar, que lo vimos en la clase de Ana, es el ah, como un, una identificación emocional, me estoy acordando de algo, entonces ¿qué te da añoranza? ¿qué te da ese ah, como de que no está ahí? ¿alguien me puede por favor decir qué significa o quién es Mar de Luz? <risa> Claro que sí, Brisa, te voy a contar. Desde que empezó esta experiencia en marzo, eh, somos un grupo de personas que ha ido creciendo y que nos autodenominamos porque buscamos nombres y había desde los raritos y desde conciencia de salud o piensa bien y acertarás. Y el que ganó fue Mar de Luz y entonces por eso nos llamamos la comunidad Mar de Luz. Hola, mi hermana... Con fuerte dolor de cabeza le puse la runa de sanación y se le pasó un poco. ¿A qué se debe el dolor de cabeza? Ay, Vero, ¿tú ya tomaste el curso o estás tomándolo? Claro, no hemos llegado a cabeza. Ok, ¿por qué duele la cabeza? Primero, el dolor es como un autocastigo y en la cabeza es por estar como hámster, dándole vueltas y vueltas buscando una solución sin encontrarla. De esto ya hemos platicado también cuántas veces hay un, una oportunidad, ¿no? para no llamarle problemas, una situación a resolver. Y pensamos en una solución y porque no confiamos en nosotros, empezamos a buscar otra y otra y otra y otra y otra para luego regresar a la primera. Entonces, por eso duele. Gracias por lo que has otorgado en mi vida. Ay, gracias a ti, Dora. Marine, hay que disfrutar la vida porque no sabemos si el día de mañana estaremos aquí. Fue un gran mensaje. Ay, eso es lo que quiero que me platiquen. Todos los que estamos aquí somos mar de luz. Exacto, Nancy. Pero me encantó la pregunta. Es con, a ver, explíquenme qué es eso. Hola, dice Alma. Saludos a mi querida comunidad mar de luz. Pues ya les quedó más claro. ¿Qué es esto de la comunidad Mar de Luz? Somos es, ese grupo de raritos que nos hemos juntado porque nuestra energía ha vibrado en la misma frecuencia. Nos hemos atraído y estamos muy contentos trabajando para nosotros, para el bien, para el planeta, para ti, para todos. Me encanta la frase del padre, muerte es una puerta hacia la vida. Como vives tu vida, vivirás tu muerte. Eso, Erika, es fuertísimo. 
Chiva, la carta de ayer, perdona, me mandó el mensaje que me permite que me dé permiso que no tenga miedo a ser yo, exacto. Oye, esto que nos que estamos diciendo, ¿no? De, de la muerte, de cómo no existe y cómo eh, hay que disfrutar la vida porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Les voy a poner otro que también está buenísimo porque juntan a amigos, familia, ¿sabes? Entonces, eh, cada cuando se ven, pues cada Navidad y cada cumpleaños y cada tal... Y entonces, ¿qué edad tienes? Y calculan más o menos el tiempo que, que les queda y lo que se van a ver. Y les dicen, o sea, te quedan siete días, cuatro horas, treinta y dos minutos. Cuando escuchas eso, es como de, ay, no, o sea, claro que te quiero ver más y quiero estar más presente en tu vida y más en contacto. La opinión del sacerdote es mucho lo que hacemos contigo. Exacto, vive como si fuera hoy el último día, porque no sabemos cuándo será el último. Y el ejemplo que dio con su papá fue muy claro. Sí, bellísimo, bellísimo. Porque en lugar de, de, de mostrarnoslo como mi padre murió de cáncer y el sufrimiento y esto que nos hacen muchas este, empresas queriendo manipularnos emocionalmente y luego sacar un dinero por la culpa, el padre lo que dice es, pues mi papá sabiendo que se iba a morir nos dejó esta enseñanza. O sea, cuando sabes que no tienes ese tiempo y estás más consciente, pues eres más inteligente. Sí, el del padre, muy claro. Hasta lo compartí, claro, que no me ponen like, borradita. Sí, sí, ya quedamos. Si lo compartiste, qué bueno, punto. Sin expectativas del resultado, acuérdate. Hola, linda tarde. Muchas gracias, nena. Hola, me encantan tus consejos. Te sigo desde hace mucho tiempo. Gracias, Magui. A mí me impresionó, me dio una gran alegría, porque sí es lo que hemos estado platicando aquí mucho tiempo, eh, que es lo más natural, que puede ser como rechazado por muchas mentes y visto como, ay, qué tétrico, y por qué pensar en la muerte, si estamos... ¿Por qué? Porque es lo único seguro. Y no es pensar en una mala eh, forma, sino al contrario, en una forma muy práctica y muy certera de que somos como un reloj de arena que lo volteas. Y entonces, pues, cada minuto, cada instante, el tiempo va pasando. Y, y así vivamos 100 años, que Dios quiera, o 120, bueno, pues cada vez estamos más cerca de ese, esa transición. Hola, dice Erika. ¿A qué se refiere con lo del padre o sacerdote? Es una película donde podemos ver. Ahí mismo en mi Facebook puse un video ayer, si ¿sí fue ayer o hoy, ahorita lo checo, donde es un padre hablando de lo que es la muerte y hablando de lo mismo que hemos estado hablando aquí. Hola, feliz de verte y estar aquí escuchándote. Gracias, Alicia. Ceci, exacto, vivo feliz, rarita, obvio. Yolanda, hola, Marta. Desde La Paz, Baja. Disfruto mucho de tus meditaciones. Recuerdo mucho una que se hizo a nivel internacional en marzo. Uf, la súper sentí. Regálanos más, claro que sí. Mirella, sé si recuerda que no todos los entenderán. Sí, claro, igual. Por eso somos las raritas. Hola, qué gusto coincidir contigo nuevamente. Hola, Flor. Hola Marta, ¿algún consejo para sobrellevar el COVID y sanar más rápido? Sí, Nancy, qué bueno que lo dices. Mira, ahí les va. El, lo que afecta el COVID es a los pulmones. ¿okay? Los pulmones son la habilidad de inspirar, de tomar lo que mi ser me regala para que yo lo realice. Oiga nomás al colibrí precioso. O sea, todo es un pensamiento y de esos pensamientos y de todas las posibilidades que puede haber, yo escojo y digo, fum, este es el que se me antoja, ¿ok? Y lo manifiesto, para eso sirven los pulmones y por eso tienen este ritmo de inhalo, tomo, exhalo, suelto. ¿Qué voy a tomar? Lo bueno, ¿qué voy a soltar? Pues lo que ya no me sirve. Hay mm, las culturas y religiones que ha sido como... Tomas lo bueno y tienes que soltar algo bueno, un sacrificio. Y claro que no, por supuesto que no, esto es un reciclar. ¿Qué voy a sacar de mi closet? Lo que ya no uso, lo que no me pongo. No voy a sacar lo que más me gusta y lo que acabo de comprar, ¿ok? Entonces igual tomo el bienestar, la paz, 
la misericordia y que voy a regresar el miedo, la inseguridad, la incertidumbre y tiene este ritmo perfecto. ¿Por qué se afectan los pulmones? Tú dirás, bueno, por estar sin tapabocas, por haber ido a tal o por... No es cierto, hay gente que no ha salido de su casa y que se contagió con algo que pidió que le llegó de la calle. Y hay gente que ha salido y que no le ha dado. Entonces, ¿cuál es realmente metafísicamente hablando? Acuérdate que es lo que yo enseño, lo que vemos acá, es la tristeza. ¿Qué tal? No he mirado el video, por eso no comento. Ayer de repente eh, pensé, voy a empezar a decirles a mis hijos y marido cómo quiero que sea mi despedida. Sí, claro, ahorita platicamos de eso. Pero es como, como, como eso, como... Dice Marta, un chico de 11 años, podemos hablarle de los cinco principios de Reiki, ya que está empezando la adolescencia, y escuchar Honopono. Claro, por favor, agradezco tu comentario. Claro que sí, hermosa. Yo creo que podemos hablarles de todo. Lo que no podemos hacer es como imponer, ¿sabes? Que a mí me gusta y estoy metida, metido en esto, y entonces voy y se los impongo a mis chavos, y más cuando ya están más grandes. Cuando tienen cinco, cuando, bueno, 11 años ya está más grandecito. Cuando tienen 5 años, por ejemplo, es muy fácil. Pero si él, ella quiere a los 11, 13 y demás, no hombre, qué bendición, por supuesto. Dale toda la información, le va a servir. Po. Deberíamos dedicar más tiempo con nuestros seres queridos y decirles que los amamos. Con esta experiencia a un amigo se le murió su mamá y algunos de sus hermanos. Desde diciembre ya no lo vieron y lógico no se despidieron de ella. Como dice aquí y ahora, a disfrutar y agradecer. Gracias por todo lo que nos enseñas. Es que es bien fuerte, es muy fuerte y es como, como muy iluso porque por un lado nos sentimos como eternos y por el otro lado, pues sí, sabemos que, que somos mortales. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¡Ah, yo ya es mi cumpleaños! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Muchas felicidades, hermosa! Que te apapachen mucho, que des una vuelta al sol maravillosa y que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Qué rico! Sí, felicidades. Oigan, entonces, pues es mucho más este, simple de lo, que, de lo que pensamos. Y entonces algo tan, tan evidente como puede ser el que sí somos temporales en este disfraz, en este cuerpecito, en este vehículo y en esta experiencia. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, ¿de qué forma le explicas a un niño de cinco años cuando te pregunta, tía, ¿me voy a morir? <risa> lo que pasa es que más o menos a los cinco, seis, siete años empiezan a entender el concepto de la muerte y piensan primero, me voy a morir yo, y luego piensan, se va a morir mi mamá, o sea, quien cuida de mí. Y es bien difícil porque cómo le hacemos, o bueno, no es tan fácil, cómo le hacemos entender a un niño que sí, pero no ahorita. Pero también decirle en ahorita, pues no sabemos porque, pues eso, podemos, olvídate del COVID o de lo que sea, sino simplemente atropellados, ¿no? Entonces, creo que la muerte, pues sí es una realidad y que cuando están chiquitos es como difícil, ¿no? Entender y desde Bambi y desde todas estas películas donde se muere la mamá y tal, yo lo que le decía a mis hijos es, sí, pero no ahorita. O sea, y además tú también. Y era así como de... Porque lo que me preguntaban era más bien me, si yo me iba a morir. ¿Y cómo les voy a decir, no, no me voy a morir? O sea, pues sí, pero no ahorita. Y también de eso, pues no sabemos. Y yo creo que más que explicar es como... Lo que nosotros creemos y lo que nosotros eh, sentimos es lo que, ellos, lo que ellos perciben. Entonces, si nosotros le perdemos el miedo a la muerte y la vemos como esa gran compañera, eh, como Coco, ¿no? como, como una transición, como lo explica el padre. Los de Instagram, váyanse a mi Facebook, ahí está, Marta Sánchez Navarro, persona pública, ahí está, ahí está bien bonito. Y los que están en Facebook, nada más vete para atrás, lo puse hoy o ayer, yo creo que ayer lo puse. Y también está muy, muy lindo para que lo puedas entender. Marta, mi hija lo dice mucho, ya tiene 16. ¿Qué dice? 
como dice mi hermana, me voy a morir, pero no hoy. Claro, dice que Snoopy, hay una buenísima que dice que solo se vive una vez. Y le dice, no, te equivocas, se viven todos los días, solo se muere una vez. Es muy inteligente. Y otro dice, un día nos vamos a morir, sí, pero todos los demás, no. <risa> y mira que a mí Snoopy me parecía como muy soso. Pero esas me encantan, me encantan. Entonces piensa que el COVID, sobre todo lo que afecta, es cuando alguien está triste. Entonces entra como... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando uno está contento, cuando uno está alegre, cuando uno está entusiasta, claro que tú dirás, ¿y de qué voy a estar alegre? ¿De qué voy a estar entusiasta? O sea, no friegues, no ves cómo están las cosas. Pues hace seis meses no estábamos así y te estabas quejando de algo más. Y entonces lo que esta experiencia nos regala es darnos cuenta que necesitamos mucho menos de lo que creíamos y que tenemos mucho más de lo que pensábamos. Y que pues está aquí adentro y que entusiasmo, por ejemplo, que es una palabra que me encanta, lo que quiere decir es ente o en Dios, o sea, Dios en ti. Y sí, no hay nada que nos acerque más a nuestro creador que eh, el entusiasmo. Lupita, los dos videos que compartiste con muy buena información nos deja mucho aprendizaje. El de la chica nos dice que dejar de ver y escuchar tanta negatividad y comer más natural y sano y hacer ejercicio para oxigenar nuestro cuerpo, claro. Y el otro nos dice, pues vive aquí y ahora porque te vas a ir, nadie lo tiene comprado. Susana, habla Martíux, aquí con dolor de cabeza, pero presente recibiendo las buenas vibras. Piensa eso, o sea, ¿qué tanto estoy dándole vueltas a qué, Susana? Porque eso es el dolor de cabeza, ¿sabes? El, el de estarle dando vueltas y vueltas y no encontrar una solución. Hoy justo mi niño me preguntó por qué la gente muere, por qué la gente nace, por qué muere aquí y nace allá, mi amor. O sea, yo les he hablado a mis hijos desde siempre mis creencias que son que la vida es eterna, que cuando cierras tus ojitos aquí los abres allá. Yo creo que, claro, por la edad que tienen, ahorita les va alegrillo, pero seguro cuando yo esté más cerca o lo vean como más una realidad, se acordarán que es nada más una transición, eso es todo. Toda la razón, tenemos mucho que celebrar y sacamos lo mejor de nosotros. Exacto, Elvis. Exacto. Leti dice, hola, buenas tardes. Esta contingencia he traído muchas cosas. Aprendizaje, empatía, valores. Queremos más a nosotros mismos. También muchas emociones que amigas y amigos y familiares han enfermado el COVID y algunos ya no están con nosotros. Pues sí. Sí, sí, sí. sí. Hey, chica. Sí. Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo se puede hacer para pagar el curso a meses sin intereses? Hoy va a quedar hermosa. Lo que pasa, lo que sucedió que cambiamos de mercado pago porque había problemas y tal, por otra que ahorita no, creo que es Speed o no sé quién, que estamos a punto de ya cerrarlo y que hoy o mañana pueden hacer su inscripción con meses. Llegué, dice, llegué. Hola Rosalba, bienvenida. Entonces, chicas, chicos, ¿cómo le puedo hacer? Ay, ya me dio frito. ¿Cómo le puedo hacer para que el COVID no llegue? Ah, bueno, pues de las mejores formas es, si la tristeza es lo que más le abre la puerta a que se manifieste, ¿qué es lo contrario de la tristeza? Ah, pues la alegría. Ándele. Si tú estás alegre, si tú estás entusiasta, si tú estás contento, Vamos, si tú estás en paz, <risa> te vayas hasta arriba, con que estés en paz, no puede tan fácilmente pegarte. ¿A quién le pega más fácil? Claro que nos van a decir que a los hipertensos, que a los diabéticos, que a los obesos, que tal. Sobre todo a la gente que esté triste, a la gente que esté deprimida, a la gente que esté bajoneada. Eso hace que baje tu sistema inmunológico. Entonces, como esta chava nos lo dice en el video y como yo te lo, 
recalco, nuestro sistema inmunológico que está aquí, que es el timo, que es una glándula, se activa a través de la felicidad, el entusiasmo, la estar contento. Pero ¿cómo voy a estar contento? ¿No estás viendo cómo están las cosas? Pues imagínate, crea otras. Es un momento maravilloso. O sea, como te repito, igual seis meses atrás o un año atrás, trata de recordar qué era lo que te quejabas de tus papás, de tu pareja, de tu país, de la economía, de lo que fuera. Y simplemente va cambiando. Y ahora pues sí, es más radical. Pero también siendo más radical, nos invita a hacer un cambio realmente trascendental. Hoy me decía mi hijo, mamá, ¿cuándo crees que vaya a acabar esto? Híjole, no sé. <ríe> es como si me dijeran, ¿y cuándo crees que te vas a morir? Pues no sé, no sé. Pero lo que sí sé y lo hemos platicado, o oh, los que tienen mucho miedo, claro, estar alegre, cantar, bailar. Lo que sí sé es que poco a poco, amigos, amigas, vamos a tener que regresar a nuestra vida de la mejor mora, manera posible lo hemos platicado hay gente que no, no pudo parar que desde marzo ha seguido trabajando y hay gente que paró un ratito y hay gente que empezó ya a regresar en mayo junio y hay gente que está regresando ahorita y hay gente que sigue guardada pero yo te pregunto o sea cuánto tiempo <risa> vamos a hay una meditación de timo buenísima en youtube padrísimo. Eh, ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? Porque si seguimos con este pensamiento como de sí, qué horror, qué miedo, puchi, puchi, bla, 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 nada más vamos a crear más de lo mismo. Entonces ya, ok, ya aprendimos, ya te lo decía ayer, siento que es importante que al volver a salir sea de una forma mucho más amable que seamos más considerados, que en el tráfico dejemos pasar y que a los peatones y que piense en ti además de en mí. O sea, todo esto nos tuvo que haber invitado a ver que solo, sola, no soy nadie, que necesitamos todo de todos y que todos somos lo mismo y somos iguales. Y lo que me afecta a mí te afecta a ti, lo que me duele a mí te duele a ti. O sea, esa empatía, ¿sabes? Y ese hacernos mejores personas. Yo puse música en los 70 y baile y baile, claro, sí, sí, no es por nada que buenas rolas. <risa> Mi hijo es como un alma vieja que sus amigos le dicen, ¿por qué no oyes música normal? Porque le encanta 70s y 80s. Yo digo que fue muy buena música, claro, fue mi música. Y está muy rica. Y sí, bailar. Hoy veía unos videos de danza y los que me conocen bien saben que mi vocación era ser bailarina y yo quería ser bailarina, pero pues no me dejaron y me fui hacia la psicología y una cosa me llevó a otra porque también dirás, ahí no te dejaron, luego lo podrías haber hecho, pero pues sí, soy una bailarina de corazón y me ayuda un montón, un montón y no hay curso que yo dé donde no bailemos, te adelanto tantito, <risa> que oye, se escucha Wind Chime, sí, sí, eh, Creo que tengo, ya no sé si tengo un wind chain todavía. Creo que ya no. Pero hoy me trajeron, ya mañana se las enseño en la tiendita, lo, las estrellas de chakras, ¿se acuerdan? Me trajeron también eh, mariposas, me trajeron... ¡Ay! El dije de conciencia de salud. Me trajeron cosas muy padres que mañana les enseño. ¿De qué o cuál video vamos llegando? Gracias, Marta. Bendiciones. Arturito, en mi página, en el Facebook, si te vas para atrás, puse uno de una chica que habla de cómo vivir el COVID y cómo más bien tirar el miedo y recuperar el amor y hacer algo pro. Y el otro es acerca de la muerte. Una chica que está in, entrevistando a un padre católico y pues da su, su experiencia, ¿no? su, su opinión y están divinos. Activación del timo, sí, claro. ¿Y sabes cómo se, se activa? Ven acá, ven acá, ven acá, mamita linda. ¿Sabes cómo se activa el timo? Haciendo cosas que te gustan. Por eso te decía lo del baile, porque pues yo, eso, pongo música y me pongo a bailar y ya lo que haya sido, por supuesto que desaparece. Tomé un curso en la India precioso que se llamaba, imagínate tú. En inglés se llama Dancing from Somebody to Nobody. 
en español es bailando de un cuerpo a no cuerpo. Y de verdad, o sea, decía, ¿no? El mismo, la misma maestra decía, baila que desaparezca el bailarín y te conviertas en la música. Oh, no, bueno, suena hasta poético, ¿a poco no? Propuse un viaje para ver a mi novio en Estados Unidos. Yo quiero ir el próximo mes. Voy, voy y mi viaje será perfecto. Los Ángeles me van a priorizar. Voy a regresar sana y feliz. Claro, hermosa, por supuesto, por supuesto. Ya hemos hablado de los abrazos y de los besos y de el contacto y de pues las relaciones que necesitamos. Es lo que te digo, todos necesitamos de todos. ¿A qué estación de autobuses me recomiendas que llegue para ir al evento del silencio? Te averiguo. Eh, no sé si es... Ahorita te digo. Ay, es la caseta de... Bueno. Cuando sea, te digo, porque ahorita no me anda fluyendo el nombre, pero es pasando Cuernavaca, yendo hacia Teques, al Puyeca, al Puyeca, eso es. A mí me fascina bailar desde las clases de Zumba, todo, Adrianita, yo bailé todo. Gracias a Dios tenemos trabajo y valoro mucho que la empresa donde me encuentro haya tomado las medidas necesarias para resguardar a su personal y el 90% estamos desde casa trabajando. Y como bien mencionas, tenemos que regresar a la normalidad con una buena actitud y sin miedo. Exacto, con mucho amor, con mucho agradecimiento, sí, a los que tenemos trabajo y los que no tenemos, pues bueno, a inventárnoslo, a hacerlo. Yo sigo besando a mis hijos, qué rico, dice. Terminal del Sur, ahí está, Claudia Guzmán nos dice. ¿En qué, camión, en qué eh, estación camionera? En la terminal del sur. Esa te lleva para eh, Tapalegui, Tasqueña. Ahí estás, exacto. Que es la que sale para Cuernavaca, Acapulco, todo lo que es para el sur. Ay, va a estar hermoso, hermoso, hermoso. Ya hablé con las personas de Tapalegui. Y de por sí era chico el grupo, creo que éramos 40 yo creo que vamos a poder ir 20. Entonces, si te interesa, de volada escríbeme para apartar tu lugar. Cuando gusten, yo doy masajes relajantes y antestes. Si gustan a domicilio. Ay, yo. Liliana, háblame. Soy, bueno, bueno amante de los masajes, del apapacho, de los spas. También me hubiera gustado tener esa chamba de crítica de spa que te mandan a todas partes del mundo y te tomas todos los masajes, el de el aceite aquí, de piedras y demás. Y luego nada más platicas cómo te fue. Me encantó y llevo el corazón el baile que hicieron en Conciencia de Salud 2. ¿Te acuerdas, Simón? Y hago también uno en diciembre que seguro vamos a hacer que se llama Danza del Corazón, que es para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo. Martita, ni lo necesitas, vienes de vacaciones. Yo quiero ir, te regalo uno. Mm, sí, Lilian, va, ponme, vamos a ponernos de acuerdo, por favor. Oigan, este, pues como verán eso también, decíamos ayer que compartiéramos. Yo también voy. Mándenme a la tiendita, bueno, a ese teléfono que es de la tiendita y de conciencia de salud y todo, que es 55 69 86 26 23. 55 69 86 26 23. Yo quiero ir a conciencia de salud y ya nos ponemos de, de acuerdo. Gracias, sí, Lilian, sí. Yo también voy, dice Nancy. Sí, yo critica de spa. <risa> ¿Dónde? ¿A poco no, Diana? Como hay gente de crítica de restaurantes, ¿no? Que comen y luego dan su opinión, ese también. Te mando mi número. Muchas gracias, ahorita te llamo. Yo tomé la de Danza del Corazón, bellísimo, ¿verdad que sí, Normita? Bueno, pues efectivamente, ayer, bueno, hoy, 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 es el día de el Arcángel Uriel. Vean qué bonito, qué guapos son. Es que no es por nada, los que yo vendo están bien bonitos, vean el detalle. Y además todas las caritas son diferentes, no sé si han visto que luego así hasta en la animación es la misma cara de una caricatura y de la película y de todas, estas todas las caritas son diferentes. Y el color es rojo, naranja, coral, que me encanta, es de mis colores favoritos. 
Y nos dice, es el sexto rayo. Y dice, viernes, sexto rayo, llama oro rubí. Acuérdate que cada día tiene su llama, son siete llamas, ¿ok? Y empiezan el domingo y eh, acaban el lunes. Dice, viernes, sexto rayo, llama oro rubí de paz, gracia, sanamiento, provisión y ministerio. La directora es la maestra Lady Nada. El arcángel es Uriel. El complemento es pacífica. La actividad es ministerio. Y el color es oro rubí. Que les digo que es como rojo, naranja, eh, coral. Esos colores son muy bonitos. Y dice. El arcángel del ministerio tiene la misión de ocuparse de una vida para todo ser humano. Para todo... Eh, ser de otros sistemas o todo espíritu guardián, hay un ángel ministrador que voluntariamente ejerce función de proteger ese corriente de vida por tanto tiempo como ella elija permanecer en la tierra o formar parte de la evolución. A dicho ser se le llama el ángel guardián. Está bien interesante porque lo que les puse... Decía el Padre que uno escoge o, o que la forma como vivimos nos habla de cómo vamos a morir. Y cuando dices esto es como muy fuerte cuando la gente no está abierta y no entiende. Lo siente como un castigo. Pero yo les he dicho que si estamos conscientes que todas nuestras acciones tienen un efecto y que ese efecto va a ser kármico, esto quiere decir que puede ser karma, que es depositar en un banco que nos va a perseguir, nos va a cobrar con intereses aquello que debemos, o dharma, que es depositar en un banco de bienestar, donde se nos va a multiplicar ¿okay? y nos va a potencializar aquello que dimos. Parece que fuera uno de premio y otro de castigo, pero no es así, sino simplemente uno está bien aspectado y el otro está mal aspectado. Esto quiere decir, aquí yo estoy sembrando cosas buenas y aquí yo estoy sembrando basura. Es muy difícil que yo sembrando basura, yo coseche cosas buenas. Simplemente es eso. Lo que yo siembro, cosecho. Entonces, nos habla de que todas nuestras acciones estemos conscientes o no, porque hay gente de, bueno, chismeo, critico, juzgo, y bueno, pero nadie, nadie se entera, te lo dije a, a ti, fue aquí en cortito, o hago una maldad, no me lo friego, no doy la información, o la doy mal, o bueno, todo eso, me cachen, no me cachen, se den cuenta o no, esa es la maravilla, que es una cuestión universal, que es una cuestión kármica, que no tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo, con que yo he depositado, ¿ok? Y entonces en unos me van a dar y en otros me van a cobrar. La carta de ayer, que es muy interesante, nos salió de perdona. Y creo que es la mejor herramienta, junto con el amor incondicional, para sembrar algo mejor para mi futuro, para mi dharma. Si tú te pones a pensar, no hay nadie que se escape que tú le guardes un rinconcillo, chiquito, chiquito. Porque no me vio, porque no me trató como esperaba, porque eh, no me dijo lo que yo quería escuchar, o al viene, viene, que casi choco, porque no me... Quien sea, mi mamá porque me contestó feo, mi hijo porque... Mi marido porque no me tomó en culo, lo que quieras. Entonces, nos habla de Satkiel, que es justamente el sábado, que es el color morado, que es la transmutación, los cambios, el perdón. Y dice, libera el peso de tus hombros. La luz te llama en este instante. Con toda humildad pide ayuda y se te dará. ¿Por qué? Porque uno no puede solo. Y porque lo que venimos a aprender realmente es eso, el amor incondicional. Y aquello que pensamos que tengo que perdonar porque me hicieron tal cosa, 
En realidad nadie me hizo nada, sino simplemente, por eso te invito a que tomes el curso, son actores de la vida que yo convoco para que hagan la actuación de aquello que yo estoy pensando, de aquello que yo estoy imaginando. Porque está aquí, pero ya cuando lo veo allá proyectado, como en el cine, pues es mucho más evidente. Claro que hay gente que también se hace pato y como en el cine dice, ah, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero sabemos, por una ley, cómo es adentro, es afuera, y cómo es afuera, es adentro. Entonces, claro que tiene que ver todo, todo, todo contigo. Entonces, perdonar es como un acto de, oh, sí, dentro de yo, mi infinita benevolencia, te voy a perdonar a ti, eh, mortal. <risa> y no es así, porque cuando uno entiende que nadie le ha hecho nada y que más bien nos hicieron el favor, más que perdonar es como pues casi casi pedirles disculpas ¿no? o darles las gracias. Y a quien tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Todo es conmigo, no hay nadie afuera. Eso es bien interesante. Y cuando lo capto, es de una ligereza, porque es como de, oh, no tengo que ir a hablar con nadie. No, no tengo que ir a hacer, no. Si cambia aquí, cambia allá, sí, como en la película. No tengo que ir ni al asiento, ni a la pantalla, ni al pasillo. No, 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 tengo que ir al proyector. Si yo cambio la película, cambio la imagen, cambia la proyección. Mm, carta, carta. Sí, vamos a pedir esa carta. Gracias, arcángeles. Que se acerque el adecuado, el preciso, el que tiene ese mensaje para nosotros, para esta gran comunidad, mar de luz, que cada día va creciendo más y que nos atraemos por este nivel vibratorio de solo confiar en el bien. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Mm. Ay, tú <risa> Nos tocó perdón ayer Ujule. Ausencia ¿A quién andamos extrañando, oigan? Entrega a mí cualquier sentimiento de soledad Estoy protegiendo tu corazón y el de tus seres queridos Claro, agradece que desempeñaron un buen papel, claro. Oye, a ver, vamos a ver, ausencia. Dice, tú nunca has estado solo. Solo que no cobras conciencia de nuestra eterna presencia a tu lado. <ríe> Qué bonito. Para ustedes los humanos, recibir tanto amor incondicional no siempre es concebido ni aceptado. Hoy nomás es pues aún hay una parte en lo profundo de ti que no cree que lo merece. Ningún hueco será completamente llenado en la tierra hasta que no pidas que sea llenado por un amor divino. Dios llena los huecos que el ego crea para sabotear el amor. Hoy recibe el nuestro en esta nota. Estamos contigo. Pregúntate, ¿A quién estoy extrañando? ¿O en quién sigo pensando? Pregúntate, ¿con quién no has cerrado un ciclo en amor, aunque no veas a esa persona desde hace años? Entrega la decepción o tristeza que existe en tu corazón por el vacío de una verdadera pareja. ¿Anhelas una pareja? Observa qué tanto estás idealizando. ¿Tuviste un encuentro con una pareja de una vida pasada? Pide ayuda a los ángeles para recapitular bendiciones que lleguen a los dos sin que afecten a terceros. ¿Sigues sufriendo por la ausencia de alguien? Pide que el arcángel Azrael te ayude a sanar tu corazón y a no dar más fuerza a la ausencia, sino al amor que tienes por delante. Dice, a mis hijos, sin embargo, sé que todos también, claro. Sí, caray, a veces me pasaba que sentía que pedía mucho. Pediré más, va. Yo pensaba durante el paso de mi vida 
alguien me salva, porque parece que de pronto se mueve una pieza para mi favor, ahora que sé que son los ángeles, gracias. Sí, claro, sí, claro. No estamos solos, pero, híjole, imagínate cuántos seres humanos somos, ¿ok? Y cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, pues cuántos millones de ángeles de la guarda hay. Y luego hay ángeles, arcángeles, coro, serafines, bueno, 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 una cantidad que son muchos, muchos seres de luz que están ahí, de la naturaleza, ¿no? Del agua, del aire, del fuego, de las flores, de que crean que nosotros pensamos en Dios y pensamos así en una unidad, pero obviamente pues tiene todo un equipo y ese equipo son estos ángeles y arcángeles y estos seres de luz y estos seres ascendidos. No sé por qué hace mi gata. Entonces, cuando nosotros pedimos asistencia, cuando nosotros pedimos eh, mensajes, claridad, porque justamente eso es lo que quiere decir ángel, ángelus, que viene de mensajero, es este ser de luz que puso mi padre y madre para ayudarme. Entonces, no hacerle caso, no pedir, no conectar, pues es mi error. Porque el ángel, este ser fantástico, se dio su libre albedrío, imagínate, por nosotros. Y entonces, está ahí... ¿no? para ayudarnos pero no puede hacer nada si nosotros no lo pedimos dice claro con gusto a sus órdenes yo quiero un San Miguel Arcángel Martita es mi protector el Arcángel San Rafael de la salud a ellos les pido estén presentes cuando soy más claro claro te iba a decir pues sí por el masaje Liliana claro que es San Rafael relaciono esa carta con las que me salieron en la mañana. Creo entender de qué hablan de mí. Gracias, gracias, gracias. Es que a poco no es bien interesante porque cuántos somos y cada uno de nosotros decimos, wow, me cayó como anillo al dedo. Quiero un Uriel. Pues escríbanme 55 69 86 26 23. Mañana, de hecho, estaba pensando, porque siempre los sábados a las 7 de la noche era la tiendita de Martita. Entonces, mañana, después de la conexión con nosotros a las 7, va a ser la tienda, ¿ok? A las 8, para que no interfiera con nuestro espacio. Hermoso, sí, me hizo toin, claro, mi Ceci. Ok, pues lo que quieran, aquí estoy, chicas y chicos. Eh, te decía que es fascinante porque cada uno de nosotros está viviendo un momento, una situación diferente y sacamos una carta y nos unifica a todos que decimos, híjole, sí, ya entendí, me cayó el 20, perfecto, me queda clarísimo el mensaje que da. Y esa es la sincronía, eso es lo que nos hace que todos aquí y ahora estemos conectados y que estemos aquí juntos. Gracias, gracias a todos los días. Me sorprende más los mensajes. Qué bonita, sube la porfa. Sí, 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 la voy a subir ahorita. Oigan, bueno, pues este... Ay, hace un frito tú, ya se metió el sol. Y está muy fresca la tarde. Los quiero mucho. Este, Siempre creo que de lo que más habla es este rollo de merecer. Sí, la voy a subir. Es lo que he estado tratando en mí. Ok, perfecto horario. La tiendita, Marta. Muchas gracias, Vero. Eh, creo que así como si resumiéramos de lo que más nos han hablado los, arca los arcángeles es de este rollo de no ser tan exigentes con nosotros y de hacernos merecedores, de entender que somos merecedores, de quitar este rollo de ay, yo pecador y yo no valgo y no que vengas a mí, no soy digno y todo este rollo que realmente lejos de ayudarnos a entender ¿no? nuestra luminosidad, nuestra energía, nuestra razón de ser, nuestro regalo de estar en cuerpo, nos hacía sentir como, 
como que si le debiéramos y como que si no fuéramos a ser castigados y casi casi tratarnos mal antes de que alguien nos tratara mal. Y, y no, no. En el momento que nos caiga el 20, que obviamente soy merecedor porque estoy aquí y que si no lo he manifestado es porque no me he puesto entre ceja y ceja hacerlo y porque no tenía suficiente información y porque me sentía como una víctima. Me gustaría que me instruyeras o me indicaras cómo podría tener a un ángel en casa. Están hermosos los que has mostrado. Gracias, gracias. Te digo, corazón, escríbeme, Leti. Ahí están en mi página, www.concienciadesalud.com. Ahí están los ángeles. Y también mañana te voy a enseñar otros más, más pequeños. Realmente para trabajar es esta sensación de merecer, de ser digno. Eh, y en el momento que nos acordamos que lo que somos es un espíritu viviendo una experiencia humana, es como si el sol o la flor o el pájaro no se sintiera digno de ser. Pues dirías, pues es lo que eres. <ríe> y es lo que nosotros somos. Por si, gracias por tu existir, tu sabiduría compartida y me costaba recibir porque era muy dadora y me costó aprender a ser merecedora. Es lo que te digo. ¿Cómo ven si mañana platicamos de eso? Mañana es sábado, así es que sería San Sadkiel, que es el morado, el del perdón. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el merecer y entender que sí merezco que sí soy así línea directa de Dios, hijo predilecto, y que todo su bien es mío y que lo único que estoy haciendo es manifestar lo que es mi herencia por derecho de conciencia. Entonces, sí, mañana nos vemos igual a las 7 para nuestra plática del de aperitivo y nos vemos a las 8, si quieres, para la tiendita de Martita. Tengo cosas bien bonitas. El taller de Ixtapan para Clavero, ¿cuándo es? Podrías hacer dos de silencio para que todos vayamos. Eso es lo mismo, Ceci, que me dijeron en el lugar. Sí, igual y sí. Marta, ¿puedes mandar los colores, porfa? Los colores de cada día. Sí, Tonatiu, ya tengo tu pedido, de eh, corazón. Rosa del Carmen, gracias, Marta. Pues gracias a ustedes. <ríe> Nancy... Sí, qué buen tema, porque nos enseñaron el por mi culpa, por mi gran culpa, qué cosa. No, bueno, acuérdense, yo estoy aquí para recordarles que somos dignos de todo el bien, somos hijos predilectos y es simplemente abrirnos a recibir. Cuando nos enseñas a meditar para comunicarnos con los ángeles, sí, ¿Cómo me conecto a la tiendita? 55, 69, 86, 26, 23. Ahorita terminando les pongo un post. Ok, le late. Ángel, mencionaste, nena. ¿Qué ángel? Mm, ahorita, Uriel Hermosa, porque era el que nos tocaba el día de hoy. Uriel. Muchas gracias por tus palabras, familia cósmica. Nos vemos mañana sábado. Y bueno, pues recordarles que ya están abiertas las inscripciones para el curso de conciencia de salud en línea cuarta generación. ¿Ok? Empezamos el 7 de septiembre. Estamos a muy buen tiempo. Si tú quieres, yo quiero. Si conoces a alguien que le resuene, dale la información para que se inscriba. Muchas gracias por siempre compartir con nosotros con un placer y con mucho cariño. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bye. Igual acá. Gracias.